একটি বাঁক পেরিয়ে আরেকটি বাঁক মানে নতুন সৌন্দর্যের সংখ্যা খোঁজা যেন নদীর গতিপথ এখানেই শেষ তবে সেটি নিছক মরিচিকা আরেকটি বাঁক নিয়ে যাবে নিরুদ্দেশের দিকে এটি শঙ্খনদ স্থানীয়রা একে রিগ্রাইখিয়াং বা স্বচ্ছ নদী নামে ডাকে বাংলাদেশের বেশিরভাগ নদ নদী উত্তর থেকে দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত হয়ে বঙ্গোপসাগরে গিয়ে মিশেছে মিয়ানমার সীমান্তবর্তী বাংলাদেশের বান্দরবানের মদক এলাকার পাহাড়ে এ নদীর জন্ম পানি উন্নয়ন বোর্ডের সাম্প্রতিক তথ্যমতে উৎপত্তিস্থল থেকে বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত নদটির দৈর্ঘ্য প্রায় দুশো তিরানব্বই কিলোমিটার প্রস্থ ও গভীরতা যথাক্রমে প্রায় দেড়শো মিটার ও পনেরো মিটার এটি চট্টগ্রাম বিভাগের দ্বিতীয় বৃহত্তম নদ বান্দরবানের প্রধান নদ শঙ্খনদ বান্দরবান জেলার থানচি উপজেলার রেমাক্রি ইউনিয়নের শেষ মাথা থেকে উৎপন্ন হয়েছে থানচি উপজেলায় উৎপন্ন হওয়ার পর এর অববাহিকা উত্তর দিকে মুখ নেয় এবং রোয়াংছড়ি বান্দরবান সদর দিয়ে প্রবাহিত হয় বান্দরবান সদর পার হবার পর পশ্চিমমুখী হয়ে চট্টগ্রাম জেলার চন্দনাইস সাতকানিয়া আনোয়ারা ও বাঁশখালী উপজেলার উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে বঙ্গোপসাগরের সাথে মিলিত হয়েছে এ নদের দুপারে বসবাসকারী প্রায় নব্বই শতাংশই মারমান নৃগোষ্ঠী তাদের জীবন জীবিকার সঙ্গে সঙ্গনদ ওতপ্রোতভাবে জড়িত আর তাদের পানির উৎস বলতে যা বোঝাই তাও এই পাথরে নদকে ঘিরে শঙ্খনদের অববাহিকা এলাকা প্রায় এক হাজার দুইশো পঁচাত্তর বর্গ কিলোমিটার এটি একটি ফ্ল্যাশি নদী অর্থাৎ শুষ্ক মৌসুমে এই নদে পানি প্রবাহ খুব কম থাকে কিন্তু বর্ষা মৌসুমে পাহাড়ি ঢলের কারণে এই নদে পানির তীব্র প্রবাহ সৃষ্টি হয় এর ফলে আশেপাশের এলাকা যেমন প্লাবিত হয় তেমনি তীব্র ভাঙনেরও সৃষ্টি হয় ব্রিটিশ আমলে বাঙালি আমলারা কেজিটিয়ার করার সময় এটিকে শঙ্খনদ হিসেবে নথিভুক্ত করে সম্ভবত আঠারোশো সালে চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রাম কেজিটিয়ার প্রকাশকালে ব্রিটিশ শাসকেরা ইংরেজিতে একে সাঙ্গু নদী হিসেবে চিহ্নিত করেন তবে মারমা আদিবাসীরা তাদের ভাষায় শঙ্খনদটিকে রিগ্রাইখিয়াং বা স্বচ্ছ নদী নামে আদিকাল থেকে ডেকে আসছেন পাহাড়ি এলাকার প্রকৃতি অনুযায়ী অসংখ্য ছোট বড় ঝর্ণা থেকে সৃষ্টি হওয়া ছোট ছোট নদী বা ছড়া এসে মিশেছে শঙ্খনদে শঙ্খনদের পানির উৎস হিসেবে শতাধিক খাল ও ছড়া গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে আসছে এর মধ্যে রেমাক্রি খাল পর্দাখাল রুমা খাল চিতাই বালি রুমা ছড়া বড় পালি ছড়া পুমাজি ছড়া মুরুঞ্জা ছড়া তারাশা ছড়া নিয়াই পাতং রোয়াংছড়ি বিচিং চেমি ধুপা লালুটিয়া বরগুইনি গোড়াল ডলু চানখালি পার্কিং জলাধার কুইচেরি চানখালি জোতখাল ধোপাছড়ি খাল শুয়ালকড়া খাল শিকলবাহা খাল উল্লেখযোগ্য আশির দশকের শুরুতে শঙ্খনদের দুপাশে ছিল প্রচুর ঘন প্রাকৃতিক বনাঞ্চল অসংখ্য বড় বড় গাছপালা বাঁশ ও বেতের নিবিড় ঘন বন ছিল অন্যতম গহীন বনে বড় বড় হাতি বাঘ কালো ও লালচে ভালুক বন্য শুকর সাম্বার হরিণ দেশি লাল হরিণ জঙ্গলি গয়াল বনমোরক মথুরা ময়ূর হনুমান উল্লুক বানর বনবিড়াল অজগর সাপ সহ প্রচুর পরিমাণে বন্যপ্রাণীর প্রাচুর্য ছিল তখনকার সময়ে বর্ষা মৌসুমে শঙ্খনদ ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করত প্রচুর বৃষ্টিপাতের ফলে বর্ষাকালে নটটি ফুলে ফেঁপে উঠত তখনের স্রোতধারও তীব্র হত কোথাও কোথাও দেখা দিত পাহাড়ি ঢল অনেক উঁচু থেকে পানি গড়িয়ে বিনা বাঁধাই নিচের দিকে প্রবাহিত হতো সে সময় দুপাশের জনবসতি ও বনাঞ্চলের তেমন কোনো ক্ষতি হতো না আবার বিস্ময়করভাবে বৃষ্টিপাত শেষ হওয়ার সাথে সাথে স্বাভাবিক হয়ে আসত এর স্রোতধারা আর সে সময় পাহাড়ি ঢলের কারণে নদীর দুকলে পড়ত প্রচুর পরিমাণে পলিমাটি কোনো ধরনের কীটনাশক ও সার প্রয়োগ ছাড়াই সেখানে চাষ করা হতো মৌসুমের সব ফসল শঙ্খনদের অববাহিকার মানুষ পানীয় জল ও গৃহস্থালীর যাবতীয় কাজে এ নদীর পানির উপরই নির্ভরশীল গোসল করা রান্না করা বাসনকোষণ ধোয়া নিত্য যাবতীয় কাজে এ নদীর 
পানি ব্যবহার করেন বান্দরবান মৎস্য অফিসের তথ্যমতে একসময় শঙ্খ নদে ডারকিনা চিতল তেলাপিয়া চেলা চেবলি চাটকিনি ঘোড়ামুইক্কা মহাশোল পাবদা চিংড়ি বাইম জাতপুটি ফান্ডা বোয়াল বাটা পান্ডা বাটা বামস বেলিটুরা কেচকি কানকিলা কাটা চান্দা কইবান্দি ব্রিগেল বাইলা ছোঁয়া চিংড়ি গুচি বাইম কুচিয়া আয়ের শাল বাইম কই দেশি মাগুর টাকি ঘনিয়া চিংড়ি রুই ভেদা ও কাতল সহ উনচল্লিশ প্রজাতির মাছ পাওয়া যেত কিন্তু বর্তমানে এর অধিকাংশ মাছই প্রায় বিলুপ্তির পথে তবে এখনও মহাশোল ও কালীবাঁশের উপস্থিতি বেশ লক্ষণীয় আমি নদী এলাকার মানুষ আমি নদীতেই বেড়ে ওঠা এখানে এসে আমি আমার সেই ছোটোবেলা ছেলেবেলার স্মৃতি চারণ করছি কারণ আমার নদীটা আমার পাশে আমার গ্রামের পাশ দিয়ে নদী এঁকে বেঁকে গেছে সেই নদীটাও এরকম এই এই মৌসুম এসে শুকিয়ে যেত স্বাভাবিক হতো যে হাঁটুর জল থাকে সেরকমই থাকতো এখানেও আমি হাঁটুর জল পাচ্ছি আমার ওই নদীটা পাহাড়ি এলাকায় নয় সমতল এলাকায় তো ওটাতে বালুচর আর এখানে দেখছি পাথর পাথরে পরিপূর্ণ একেবারেই পাথর আর পাথর চার পাঁচ হাত নিচ পর্যন্ত যে পাথরগুলো সেগুলো খুব সুন্দরভাবে দেখা যাচ্ছে পানিটা এতটাই স্বচ্ছ শঙ্খ একটি নান্দনিক নদ যার দুপার সবুজের চাদরে মোড়ানো পাহাড় ঘেরা এই নদটি পর্যটকদের খুবই আকৃষ্ট করে সাপ্তাহিক ছুটির দিনগুলোতে থানছি থেকে শতাধিক নৌকা রেমাক্রির উদ্দেশ্যে যায় শঙ্খ নদ সাফারি রেমাক্রি জলপ্রপাত ও নাফাকম উপভোগ করেন রেমাকৃতে আদিবাসীদের ঐতিহ্যবাহী সাংস্কৃতিক পরিবেশন মনোমুগ্ধকর তাছাড়া বান্দরবান শহরের কেচিংঘাটা থেকে রুমা পর্যন্ত বিভিন্ন দূরত্বের রিভার সাফারির ব্যবস্থা রয়েছে তবে মাঝে মাঝে পর্যটকদের দায়িত্বহীনতা নদীর ও পরিবেশের জন্য ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায় তারা প্লাস্টিকের বোতল ও চিপসের প্যাকেট সহ অন্যান্য উচ্ছিষ্ট এ নদে ফেলে দেন এতে নদে পানি সহ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে জলচর প্রাণী সারা বছর এখানে অনেক কম বেশি পর্যটক এসে থাকে এখানে যারা স্থানীয় বাসিন্দা সবসময় আমাদের পর্যটকরা তাদের কালচারটাকে অ্যাডপ্ট করতে পারে না তো আমরা সাজেস্ট করব যারা আসবে নিয়মিত তারা যাতে আরেকজনের কালচারকে মিমিক্রি না করে হ্যাঁ যাতে হয় কি ওরা এটা ব্যাড ইম্প্যাক্ট হিসেবে নেয় তো আমাদের উচিত হবে যে আমরা জাস্ট আসব তাদের সাথে অতিথির মতো আচরণ করব এবং স্বল্প সময়ের জন্য এসে একটা সুসম্পর্কে রেখে চলে যাব যাতে পরবর্তী যারা আসবে তাদের জন্য একটা ভালো পরিবেশ রেখে যেতে পারি তবে সবাই যে এরকমটি করছে তা নয় কেউ কেউ আবার নদী পাঠ নদী ভাবনা তৈরির জন্য এখানে আসেন বাংলাদেশ নদী পরিব্রাজক দলের আমন্ত্রণে কলেজটি একশো বিশ জন শিক্ষার্থী নিয়ে সংখ্যনদ পর্যবেক্ষণ করেন আয়োজন করেন রিভার ক্যাম্পের সুশৃঙ্খলতার শিক্ষা নেন প্রকৃতির কাছ থেকে নদীর কাছ থেকে দায়িত্বশীলতার শিক্ষা নেন এ জনপদের মানুষদের কাছ থেকে শপথ নেন নদী ও প্রকৃতি রক্ষার মানুষের যে কালচার সংস্কৃতি মানুষের আচার আচরণ ব্যবহার এটা দেখলাম আর পাশাপাশি যে সাংগু নদীর উৎপত্তিটা যে পাহাড় থেকে এটা আমরা কতটুকুভাবে দেখতে পেলাম এবং আমরা প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দেখে খুবই গুণিত খুবই মুগ্ধ এই প্রকৃতির একটা বিশেষ উপাদান হচ্ছে নদী আমরা গাজীপুর কমার্স কলেজের পক্ষ থেকে এবার সর আমরা নদী কেন্দ্রিক একটা শিক্ষা সফর করেছি আমাদের কলেজটা কিছুটা হলো আমাদের তুরাগ নদীর পাশে এবং আমরা সেই তুরাগ নদীর সাথে 
সাংগনুদের একটা তুলনামূলক চিত্র উপস্থাপন করার জন্য আজকে আমরা আমাদের শিক্ষার্থীদেরকে এখানে নিয়ে এসেছি বাংলাদেশ নদীমাতৃক দেশ এই নদীমাতৃক দেশে শরীরে শিরার মতো ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে আমাদের ছাত্রছাত্রীরা সাধারণত তার চোখের সামনে যে নদীগুলি দেখছে এই নদী সম্বন্ধে তার আইডিয়া আছে কিন্তু এই নদীগুলি যে কত বৈচিত্র্যময় কত সুন্দর এবং কত জীব বৈচিত্র্য ধারণ করে এই সম্বন্ধে তাদের জ্ঞান বা তাদের যে জানার আগ্রহ সেই আগ্রহের কারণেই মূলত আমরা প্রতি বছরই এরকম আয়োজন করে থাকি এবার যে রিভার ক্যাম্পটা করছি এটা আমরা সাঙ্গু নদীতে করলাম এই সাঙ্গু নদীর একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্যকে তুলে ধরার জন্য এখানে আমরা যা দেখছি এটা হচ্ছে পাথরের নদী এই পাথরের নদীতে যখন ছাত্রছাত্রীরা আসলেন এবং বড় সংখ্যক একটা টিম আমরা এখানে আসছে এই বড় সংখ্যক টিম আসার পিছনে কারণ হচ্ছে আমরা যত বেশি সংখ্যক মানুষকে এই বিষয়টা দেখাতে পারবো এই বিষয়টা জানাতে পারবো তত বেশি পরিমাণে মেসেজটা সারা দেশে ছড়িয়ে যাবে এবং একটা সচেতনতা তৈরি হবে একটা ডিপ একটা নলেজ তাদের ভিতরে চলে আসবে যে কারণে তাদেরকে নিয়ে এই সাঙ্গ নদীতে আসা শঙ্খ এটি পাথরে নয় পাহাড়ের বড় বড় চিরহরিত বৃক্ষগুলো যেমন পানি ধরে রাখে তেমনি নদে ও ছড়াই থাকা পাথরগুলোও পানি ধরে রাখে এ পাথরগুলো শুধুই পানি ধরে রাখে না পানি ফিল্টারেশনও করে নদীতলের পাথরগুলো জীব বৈচিত্র্য রক্ষায় ভূমিকা রাখে পাহাড় ও শঙ্খ নদীর ইকোসিস্টেমে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখা এই পাথরগুলো নির্বিচারে উত্তোলন করা হচ্ছে যার ফলে আলীকদম থানচি রুমা ও রোয়াংছড়িতে প্রায় চার শতাধিক ঝিরি ঝর্ণা মরতে বসেছে খাবার পানির সংকট দিনে দিনে তীব্র থেকে তীব্রতর হচ্ছে পানি শূন্য হচ্ছে শঙ্খনদ পানির প্রাপ্যতা না থাকায় শঙ্খনদের প্রবাহ ক্রমেই ধীর হচ্ছে শুষ্ক মৌসুমে পানির তীব্র সংকট যেটা এখানকার জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার উপর একটা বিশাল প্রভাব ফেলে বিশেষ করে পাথর উত্তোলনটা সম্পূর্ণরূপে এটাকে বন্ধ করা উচিত নিষিদ্ধ করা উচিত এবং নজরদারির মাধ্যমে এটাকে নিয়ন্ত্রণ করা উচিত বলা হয় পাহাড় হচ্ছে নদীর জরায়ু পাহাড় থেকেই নদীর জন্ম আর সেই পাহাড় ভালো নেই এ পাহাড় ও পাহাড় ঘুরে কোথাও কোনো বড় গাছ পাওয়া যায়নি গাছবিহীন পাহাড় আজ বিবস্ত্র যার ফলে পাহাড়ি ঢলে পাহাড়ের মাটি নদে মিশে নদের পিঠ বের করে ফেলেছে সৃষ্টি হচ্ছে টিউমার নামক চর টোবাকো কোম্পানিগুলো শঙ্খ নদের অববাহিকায় জুম চাষীদের তামাক চাষে উৎসাহিত করায় জুমের বদলে বেড়েছে তামাক চাষ উৎপাদিত তামাক পাতা নদে ধোয়ার ফলে মাইলের পর মাইল নদের পানি হচ্ছে দূষিত আবার তামাক চাষে ব্যবহৃত রাসায়নিক সার ও কীটনাশকের বিষ মিশছে শঙ্খ নদে এছাড়া পানিতে বিষ মিশিয়ে ও ইলেকট্রিক শক দিয়ে মাছ শিকারের ফলেও বাড়ছে দূষণ এমন বৈরী পরিস্থিতিতে এই নদকে ঘিরে গড়ে ওঠা হাজার বছরের পাহাড়ি জনপদ বর্ষা ও শুষ্ক মৌসুমে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে এই নদের পানি ব্যবহার করছেন এর ফলে কত মাইল এলাকা জুড়ে কত জনসংখ্যা এখন স্বাস্থ্য ঝুঁকির মধ্যে কাটাচ্ছেন প্রাণ বৈচিত্র্যের উপরি বা এর বিরূপ প্রতিক্রিয়া কি মাত্রায় পড়ছে তার কোনো সঠিক পরিসংখ্যান নেই এই নদীটাতেই যে নদীটা বহমান সাঙ্গুর নদী সেই উৎপত্তিস্থল থেকে শুরু করে শেষ একদম কর্ণফুলির এই যে মোহনায় যে মিলিত হওয়ার আগ পর্যন্ত এই ওই অঞ্চলের মানুষগুলো কিন্তু এই নদীর পানি খেয়েই তারা জীবন ধারণ করে বেঁচে থাকে কারণ এখানে এমন উঁচা উঁচা নিচে পাহাড় আছে সেখান থেকে কোনো পাইপের মাধ্যমে বা কোনো জেনারেটরের মাধ্যমে পানি উঠে সেটাকে পিউরিফিকেশন সিস্টেম করে সেটাকে অবশ্যই নেওয়া সম্ভব না তো সেই জায়গা থেকে যদি আমি বলি যে এই পানিটা হচ্ছে তাদের জীবন এই পানিটাই হচ্ছে তাদের বেঁচে থাকার সবচেয়ে একমাত্র উৎস আমরা পানিটাকে যেভাবে নষ্ট করে যাচ্ছি এই যে নদী থেকে পাথর তুলে নিচ্ছে নদী থেকে আপনার ইয়ে নিয়ে নেওয়া এই যে এখানে পাথর স্টুপ দেখতে পাচ্ছেন এই যে স্টুপ এই যে পাথরগুলো যখন তুলে নেই নদীকে বাঁচানোর একমাত্র দুটা জিনিস আমি মনে করি ব্যক্তিগতভাবে এবং আমার যে কিছু স্টাডির মধ্যে যেটা পাই যে পাথর এবং গভী বড় বড় গাছ এগুলো শত শত বছরের যে চিরহরি যে বৃক্ষগুলিকে আমরা বলি পানিকে ধরে রাখে একমাত্র দুইটা জিনিস আছে এক হচ্ছে পাথর সাথে হচ্ছে বড় বৃক্ষ যেগুলো ওই ছায়াময় জায়গা থেকে পানির উৎপত্তিগুলো হয় তো সেই জায়গা থেকে এইগুলো যদি মানে 
উত্তোলন করে ফেলা হয় তাহলে সেই নদীতে মরে যাবে স্বাভাবিক এ নদটির উৎস নিয়ে মতভেদ রয়েছে সরকারি বিভিন্ন নথিতে নদটিকে আন্তঃসীমান্ত নদ হিসেবে চিহ্নিত করলেও নদ নদী নিয়ে কাজ করা মানুষগুলো বলছেন শঙ্খ শুধুই আমাদের নদ এবং পরিপূর্ণ একটি নদ এতে আর কোন দেশের অংশীদারিত্ব নেই শঙ্খ তীরে থানছি রুমা বেতছড়া ও মারমা বাজার সহ গুরুত্বপূর্ণ বাজার রয়েছে শঙ্খ নদের একেবারে পাড়েই গড়ে উঠেছে বান্দরবানের শত বছরের পুরনো মারমা বাজার দূর দূরান্তের বিভিন্ন পাড়া থেকে নৌকায় বা হেঁটে দূর পাহাড়ে উৎপন্ন বিভিন্ন পণ্য নিয়ে আসে এই বাজারে এটি মগ বাজার নামেও পরিচিত এমন কিছু নেই যা মারমা বাজারে পাওয়া যায় না বনের ফল মূল লতা পাতা জুমের টাটকা শাকসবজি পাথরে কাঁকড়া ঝিরি ঝর্ণার শামুক ঝিনুক সবই মিলবে এখানে বৈচিত্র্যপূর্ণ খাদ্যদ্রব্য টাটকা ও কীটনাশক মুক্ত হয় পাহাড়ি জনপদের মানুষের পাশাপাশি সমতলের ক্রেতারাও এ বাজারে ভিড় জমান এ অঞ্চলের মানুষের একটি প্রিয় খাদ্য উপাদান হচ্ছে নাপ্পি নাপ্পি ছাড়া যেন পাহাড়ি মানুষের মুখে খাবার উঠে না শাকসবজি থেকে শুরু করে মাছ মাংস পর্যন্ত এ নাপ্পি ব্যবহার করা হয় সপ্তাহে রবি ও বুধবার হাট বসে বৈচিত্র্যপূর্ণ সমাহারের জন্য বাজারটি ইদানিং দূর দূরান্ত থেকে আসা পর্যটকদেরও আকৃষ্ট করেছে তাই পর্যটকরা তাদের ভ্রমণ সূচিতে রবি বা বুধবার অন্তর্ভুক্ত রাখতে চেষ্টা করেন শুধুমাত্র বাজারটি দেখার জন্য আর এই বাজারকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে বান্দরবান জেলা শহর এই নদীর বিভিন্ন সমস্যা রয়েছে নদীর পরে এখানকার জীবিকা বা মানুষের জীবনযাপন এখানে অনেকটা ইনফ্লুয়েন্ট করে ইনফ্লুয়েন্স করে এই নদীটি তাই এই নদীর চারপাশে আপনার অসংখ্য অবৈধ বসতি রয়েছে বিভিন্ন কারখানা বিভিন্ন মানুষের বর্জ্য প্রতিনিয়ত অপরিশোধিত অবস্থায় এই নদীতে পড়ছে যার ফলে এটা এখানকার ইকোসিস্টেমে খুব একটা খুব একটা অ্যাডভার্স ইম্প্যাক্ট ফেলছে আর কি তো এই এইসব জিনিস যদি কন্ট্রোল করে একটা পদ্ধতিতে নীতিমালার আন্ডারে নিয়ে এসে যদি একটা সমন্বিত পদক্ষেপের মাধ্যমে আপনার এই নদীটিকে আরও সুন্দর করে ফেলা যায় তাহলে এই নদীটি আমি মনে করি আমাদের এখানকার বান্দরবনবাসীর জনজীবনে খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা ভূমিকা ফেলতে পারবে নদীর পরিবর্তনের সাথে সাথে মানুষের জীবনযাত্রারও এক ধরনের পরিবর্তন এসে গেছে এক সময় এই নদীর পার ভরে উঠত বাদামে এই নদীর পারে চাষ হতো সবজি আলু গোল আলু এগুলো এখন পতিত পড়ে আছে নদী ফলে মানুষ তার জীবিকাও পরিবর্তন করেছে এক সময় যারা নৌকা চালাত জীবিকা ছিল মাছ ধরত জেলের জীবিকা ছিল তারা এখন চলে গেছে অন্য পেশায় সুতরাং আমরা সহ যদি খুব গভীরে না গিয়েও বলি তাহলে বলতে হবে শঙ্খ নদীর এই যে আজকের এই অবস্থা তা গোটা বান্দরবানের চিত্র পাল্টে দিয়েছে পাল্টে দিয়েছে এখানকার মানুষের জীবনযাত্রার চিত্রটিও নটটি যতই লোকালয় তথা শহরমুখী হয় ততই দখল ও দূষণ চিত্র পরিষ্কার হতে থাকে বান্দরবান পৌরসভার মেক্সি ছড়া বাস স্ট্যান্ড ছড়া ও ওয়াপ্তা ছড়া দখল দূষণে নিশ্চিহ্ন হতে চলেছে এর ফলে শহরের পানি নিষ্কাশন বন্ধ হয়ে জলাবদ্ধতা তৈরি করছে ইসলামপুর মধ্যমপাড়া উজানিপাড়া ও কালাগাটায় দখল দূষণের স্পষ্ট ছাপ রয়েছে অনেকে বলার চেষ্টা করছেন শহরে তুলনামূলকভাবে সচেতন মানুষ বসবাস করেন আর এ সচেতন মানুষরাই সচেতনভাবে নদী দখল ও দূষণ করেন আমরা যদি বলি যে শঙ্খর জন্ম যেই জায়গাটা থেকে অর্থাৎ পাহাড় সেই পাহাড় কিন্তু ভালো নেই তাই শঙ্খ ভালো নেই অর্থাৎ আমরা যদি বলি যে শঙ্খ বা নদী নদীর জরায়ু হচ্ছে পাহাড় আর সেই পাহাড় আজকে কিন্তু নষ্ট হয়ে যাচ্ছে বিবস্ত্র হয়ে যাচ্ছে যে কারণে পাহাড়ের মাটিগুলো নদীতে চলে আসছে নদীর পিঠ বেরিয়ে যাচ্ছে সেই কারণে 
নদীর নাব্যতা কমে যাচ্ছে তাই নদীকে নাব্য করতে হলে নদীকে আবার পূর্বের অবস্থায় পূর্বের যৌবনে ফিরিয়ে আনতে হলে যে কাজগুলো করতে হবে এই সংখ্যের অবৈধ এবং অপরিকল্পিত যে পাথর উত্তোলন সেই পাথর উত্তোলন বন্ধ করতে হবে তার তীরবর্তী এলাকায় যে তামাক চাষ সেটা বন্ধ করতে হবে এবং লোকালয়ে আসার পরে শহরে আসার পরে যেই দূষণ এবং দখল সেই দূষণ এবং দখলকে শক্ত হাতে প্রতিহত করতে হবে তাহলে সংখ্য তার প্রাণ ফিরে পাবে শঙ্খনদ পাহাড়ি সংস্কৃতি আতুর ঘর শঙ্খ বাঁচলে এই জনপদের বৈচিত্র্যময় সংস্কৃতি ঐতিহ্য ও জীবনধারা অব্যাহত থাকবে তাই শঙ্খনদকে সংরক্ষণ ও তার পরিবেশ বান্ধব বহুমাত্রিক ব্যবহার নিশ্চিত করা খুবই জরুরি